Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur karirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia kita masih diberi kesehatan sehingga pada hari ini bisa bertemu untuk melaksanakan ujian akhir tesis yang berjudul Analisis dan Mitigasi Risiko pada Proses Produksi di Manufaktur Alat Berat di mana studi kasus ini diambil di PT United Traktor Spando Engineering. Selanjutnya tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Udi Subakti Cipto Mulyono MNSC dan Bu Ninit Indah Arfitrida STMTPHD yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini serta memberikan banyak masukan ketika ujian profesional tesis ini pada bulan Desember tahun lalu dan itu semua membuka wawasan saya lebih luas lagi terkait metodologi FMEA dan fuzi logik. <tuh> dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang selama proses penulisan tesis ini saya diberikan banyak masukan, arahan, dan dorongan sehingga saya mampu menyelesaikan penulisan tesis ini. Terima kasih banyak Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSCIPU. Dan terakhir, tidak lupa juga terima kasih banyak kepada Sekretariat MT ITS Jakarta yang sudah memfasilitasi dan menjadwalkan ujian tesis pada hari ini untuk saya. Nah, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Kembali, nama saya Muhammad Rifki Sadikin, lahir di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 5 Maret 1994. Saat ini mendapatkan tanggung jawab di Departemen PPIC PT United Traktor Spandu Engineering sejak tahun 2017. Sebelumnya saya menempuh pendidikan sarjana saya di teknik industri, Presiden University sekarang dari tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2016. Dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen Teknologi bidang kalian manajemen rantai pasok di Institut Teknologi 10 November. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke inti pembahasan, di mana tesis ini berangkat dari adanya masalah di PT Unit Traktor Spandu Engineering, yang di dalam tesis ini selanjutnya disebut sebagai PT ABC, di mana ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi customized alat berat dengan brand Patria. Dalam presentasi kali ini, Pembahasan yang akan saya presentasikan dibagi ke dalam lima pokok bahasan. Yang pertama pendahuluan, kajian pustaka, kemudian metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Nah, Mungkin perlu kiranya saya mengulas balik sedikit terkait latar belakang masalah dalam tesis ini sampai dengan metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini untuk mengingatkan kembali kepada Bapak-Ibu sekalian terkait alur penelitian ini di mana alur penelitian ini berangkat dari Customer Satisfaction Index terfokus pada perihal ketepatan delivery unit yang merupakan aspek paling menjadi sorotan karena tingkat kepuasan pelanggan terhadap ketepatan waktu delivery unit oleh PT United Traktor Spandu Engineering mendapatkan tingkat kepuasan yang paling rendah dari customer atau pelanggan, yakni sebesar 2,82. Nah, Selanjutnya, terlihat dari pencapaian produksi dari tahun 2020 sampai dengan pertengahan 2021, belum ada yang mencapai angka di atas 90 persen terkait ketepatan delivery unit. Jika mengulas terkait kenapa hal ini bisa terjadi, banyak sumber faktor masalah yang menyebabkan keterlambatan proses produksi, mulai dari faktor desain sampai dengan faktor aliran barang atau komponen. Semua hal tersebut tidak kita bisa prediksi sumber masalah akan berasal dari mana, antara produk yang satu dengan produk yang lainnya, meskipun proses customize ini merupakan perubahan minor sekalipun. Nah, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepentingan faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi customized alat berat sehingga menyebabkan keterlambatan proses produksi dan bagaimana rekomendasi yang tepat untuk menangani faktor-faktor tersebut. Dan tujuan dari penelitian ini, yang pertama menganalisis faktor penyebab keterlambatan proses produksi alat berat, yang kedua menganalisis tingkat kepentingan faktor-faktor penyebab keterlambatan proses produksi, dan ketiga merumuskan rekomendasi untuk mencegah faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan proses produksi. Selanjutnya, pembahasan terkait kajian pustaka. Pertama, ada alur proses produksi PT United Traktor Spando Engineering mulai dari proses desain sampai dengan proses delivery. Kemudian, Kajian pustaka terkait metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penjelasan pengetahuan mengenai metodologi FMEA dan logika fuzi, sampai dengan alur atau tata cara pengaplikasian metodologi FMEA dan logika fuzi ke dalam penelitian ini. Adapun kajian penelitian terdahulu untuk menjelaskan terkait posisi penelitian ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu untuk mengisi gap penelitian terkait penggunaan metodologi fuzi FMEA untuk manajemen resiko terhadap keterlambatan proses produksi di bidang sek 
atau sektor bisnis manufaktur alat berat atau manufaktur otomotif. Ya. Selanjutnya terkait alur proses atau metodologi penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, baik itu data sekunder maupun data primer, kemudian mengidentifikasi, menganalisis dan mengidentifikasi elemen-elemen yang diperlukan dalam proses metodologi FMA dengan cara fokus group discussion dengan para pakar, hingga tahapan ini mampu untuk menganalisis nilai RPN atau risk priority number-nya. Dilanjuti dengan mengidentifikasi nilai RPN baru dengan pengaplikasian tahapan metodologi fusi, kemudian menganalisis hasil perhitungan dari metodologi fusi FMA dan merumuskan rekomendasi dan merumus sampai dengan menyimpulkan penelitian dan merumuskan saran. Adapun data para pakar yang mengikuti FGD dalam penelitian ini yaitu manajer bagian-bagian yang terkait di dalam proses produksi dengan rata-rata pengalaman di atas 10 tahun. Ya. Topik selanjutnya eh, mengenai hasil dan pembahasan di mana penelitian ini dimulai dari FGD yang dilaksanakan secara bertahap sejak 9 Maret sampai pertemuan keempat di 13 April 2022. Fokus dari FGD ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis bersama terkait setiap elemen-elemen yang dibutuhkan untuk proses metodologi FMEA, pembobotan hingga menganalisis rekomendasi perbaikan. Nah, dari hasil FGD, akhirnya nilai severity, occurrence, dan detection bisa diidentifikasi, hingga akhirnya nilai RPN pun bisa dianalisis, yang dimana nilai RPN ini akan menentukan tingkat kepentingan faktor yang mempengaruhi keterlambatan proses produksi dari metodologi FMEA. Semakin tinggi nilai RPN, maka semakin tinggi pengaruh potensi terhadap sistem. Dari 68 potensi, berikut ini saya sajikan data terkait 10 tingkat kepentingan faktor yang paling mempengaruhi proses produksi, di mana urutan pertama adalah potensi keterlambatan akibat gambar atau desain yang turun ke dalam proses produksi tidak lengkap, dan yang kedua karena bill of material produk tidak lengkap. Nah, setelah proses metodologi FMA dilakukan, selanjutnya adalah melakukan tahapan metodologi fusi dengan bantuan aplikasi MATLAB dengan tujuan mengidentifikasi nilai RPN baru atau yang disebut dengan fusi RPN. Di mana proses pertama ini dimulai dari eh, mendesain derajat keanggotaan yang terdiri dari lima linguistik variabel, yaitu mulai dari very low hingga very high. Di dalam aplikasi MATLAB, proses pertama yang dilakukan eh, adalah menentukan bahwa dalam proses fusi ini atau memastikan dalam proses fuji ini akan mendapatkan tiga inputan, yaitu severity, occurrence, dan detection, untuk mendapatkan satu hasil output berupa risk priority number yang selanjutnya akan disebut sebagai fuji risk priority number, serta melakukan perintah at MF, at MFS sampai menggambarkan lima linguistik variabel tadi sudah terdesain di dalam MATLAB. Seperti yang ditampilkan oleh gambar nomor 4, di mana setiap segitiga, sudah mewakili setiap linguistik variabel dengan masing-masing fuzi numbernya atau area bilangan fuzinya. Nah, dan di, e, melakukan proses fuzi inference system e, merupakan tahapan berikutnya, di mana pada proses ini hal yang dilakukan adalah mendesain 125 aturan yang digunakan ke dalam MATLAB, di mana aturan-aturan yang akan diadopt adalah aturan yang sama dengan tabel 4.3 sampai dengan 4.7 pada subbab 4.3 titik tiga titik dua di dalam tesis saya. Setelah semua aturan berhasil didesain ya ini 125 aturan maka proses perhitungan FRPN bisa dilakukan satu persatu dengan memberikan inputan severity, occurrence dan detectionnya dari 68 potensi keterlambatan ke dalam logika fuzi yang sudah didesain. Proses penginputan untuk mendapatkan output yaitu FRPN disebut sebagai proses defusifikasi dengan melihat tampilan pada menu rules di aplikasi MATLAB, maka tampilan untuk mengubah nilai inputan akan tampil, di mana kolom input merupakan tempat untuk mengubah nilai severity, occurrence, dan detection. Maka nantinya untuk setiap inputan dari masing-masing potensi akan menghasilkan nilai FRPN-nya masing-masing, seperti ditunjukkan oleh panah merah pada tampilan presentasi ini. Nah, setelah semua proses defusifikasi berhasil dilakukan, adapun hasil pengolahan data fungsi ini seperti data yang ditampilkan pada tabel presentasi ini. Dari tabel ini bisa kita analisis perubahan tingkat kepentingan faktor yang terjadi dari metodologi FMEA ke metodologi fungsi FMEA. 
Dari hasil analisis didapatkan 24 potensi yang tidak mengalami perubahan kepentingan atau ranking. Dari dan 45 potensi mengalami perubahan yang terdiri dari 13 potensi uh, mengalami peningkatan dan 32 potensi mengalami penurunan ranking. Lewat focus group discussion disepakati bahwa nilai FRPN di atas 7 merupakan golongan potensi keterlambatan yang sangat mempengaruhi proses produksi customized alat berat di PT United Tractors Pandu Engineering. Akhirnya data pada tabel ini uh, yang berkaitan dengan 11 potensi yang sangat mempengaruhi proses produksi ditampilkan dengan nilai FRPN semua di atas lebih dari 7. Untuk selanjutnya akan dirumuskan langkah mitigasi risikonya dengan metodologi 5W plus 1H. Nah, berikut adalah rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan sebagai langkah mitigasi risiko potensi keterlambatan proses produksi. Ada 11 rekomendasi yang diusulkan dan tersebar di 5 departemen sesuai tabel ini, di mana untuk setiap rekomendasi yang diusulkan sudah ditunjuk PIC-PIC yang bertanggung jawab. Salah satu contohnya, rekomendasi untuk Departemen Desain agar mendevelop database desain yang tersentralized dan mereview, serta menstandarkan kembali standar operasional prosedur atau SOP terkait proses desain modifikasi dan modifikasi desain nantinya proses perbaikan ini akan ditanggung jawabi oleh manajer Departemen Desain langsung dengan berkolaborasi dengan Departemen Information System dan Departemen Management, Development, dan Risk Management. Begitu juga usulan-usulan lainnya sudah ada PIC yang ditunjuk oleh untuk proses perbaikannya. Akhirnya didapatkan tiga kesimpulan dari penelitian ini, yaitu kesimpulan yang menjawab tujuan dari tujuan penelitian ini, yaitu yang pertama terdapat 68 faktor penyebab keterlambatan proses produksi customized alat berat di PT United Tractors Pandu Engineering. Kemudian yang kedua di analisis terdapat 11 faktor utama penyebab keterlambatan proses produksi customized alat berat di PT UTPE. Dan yang ketiga, 11 rekomendasi diusulkan yang tersebar ke lima departemen. Nah, ada, dan ada pun saran yang dihasilkan, ya ini setiap bagian memiliki deadline masing-masing yang harus dicapai semua bagian terkait dan harus berkolaborasi untuk segera mengimplementasikan hasil rekomendasi dari penelitian ini di PT UTPE. Kemudian yang kedua, perlu untuk membangun sistem agar semua proses yang masih manual bisa terintegrasi dengan baik dan juga untuk memudahkan proses input data. Dan ketiga, untuk penelitian selanjutnya, menggunakan metodologi fuzi FMEA terkait teknik pengambilan data dari para pakar, lebih baik menggunakan kisioner dan disebarkan ke masing-masing para pakar dibandingkan dengan metodologi focus group discussion. Demikian presentasi dari saya mengenai tesis yang berjudul Analisis dan Mitigasi Risiko pada Proses Produksi di Manufaktur Alat Berat sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi Magister Manajemen Teknologi di Institut Teknologi 10 November Mohon masukan dan arahan Bapak Ibu penguji Prof. Udi dan Bu Nenit agar tesis ini bisa menjadi sebuah tulisan yang lebih baik lagi dan layak sebagai bahan bacaan. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.